Baruch Abo, everybody. Welcome. I'm Shane Baker of the Congress for Jewish Culture. And today we are marking the Yorzeit of the Yiddish poet Moishele Palperen, together with Miri Korol of the California Institute for Yiddish Culture and Language, and a, an international cast of artists. We are going to celebrate his life and poetry with his own words in readings and in song, as well as the story of his life. Uh, since we've uh, got this large Zoom group here, we may as well uh, go through and introduce everybody. And I guess we should give priority to the family. So Mark, would you like to say hello, who you are and where you're from? Unmute, yeah. Unmuted, yes. Hi, Mark, Mark Halpern, uh, from Seattle, I guess. I live in Vancouver. I'm a, a, a professor of cosmology at UBC. Thank you. Sure. And my sister has joined us, Sarah. Oh, great. Sarah, do you like to say hello? I, I, am, I think so. I'm trying to. Can you guys <laughs> see me? Not yet. Hello, I'm Sarah. I live in California, and I am a textile designer. Oh, and maybe furthest away is Ruth Levin. There we go. Hi, Sarah. Hi, Ruth. Where, where Hi, are you? Uh, I'm in Jerusalem now, and... <laughs> And uh, uh, I'm not a relative of Halpern, but uh, uh, I love him very much. And uh, I'm here because my father composed three or four songs of his. And uh, I love these songs. So um, it's for me a great honor to, to, to participate in this uh, venue. <laughs> great. And we'll hear one of those very shortly here. Uh, Catherine, do you like to say hello? Sure. Hi, I'm Catherine Hellerstein. I'm, I live in Philadelphia. I'm in Cambridge, Massachusetts at this moment. Um, and I've been translating Moishe Leib Halpern's poems since the 1970s. And I got to know Mark and Sarah through their father, Ying, who, uh, is Moshe Leib Halperin's son, and I'm so privileged to have the connection. And it's this is such a wonderful event. We're glad to have you here. Uh, Mike Burston, my friend, say hello from Los Angeles. Uh, hello from uh, La La Land. <laughs> uh, uh, it's, it's just a uh, which uh, Kathleen should uh, translate, I guess. <laughs> <No>. <laughs> it's a pleasure to be with all of you, uh, and uh, especially um, the, the works of uh, Moshe Leib Halper. And I think Miriam Chaya Siegel had not yet said hello. Hi, Shalom Aleichem. Ches Miriam Chaya Siegel, Echoin in Brooklyn, New York. And there's a part of me meeting on the COVID design deal. Hi, Miriam Chaya Siegel. I live in Brooklyn, New York. <clears throat> pleasure and an honor to be here. I'm going to be singing um, a song with uh, words by Moishe Leib Halberin, music by Hanach Kohn, Der Gassen, Poiker. I'm uh, Michael Wex. Uh, I live in Toronto. I'm a writer, an occasional performer with a particular interest in Yiddish, and Moishe Leib Halpern has always been just about Excellent. my favorite oh. modern Yiddish poet. All right, so thank you everybody for coming together. Um, we're going to start off with Ruth Levin singing Moishe Leib's words to a setting by her father, the great Yiddish theater composer Leibu Levin. This is going to be Unser Gorten. <laughs> Sie 
So begins Marcia Leib Halperin's first book of poetry, published 101 years ago, ironically in the middle of the last pandemic. He passed away some 13 years later at the age of 46. Tomorrow, August 31st, 2020, will mark his 88th Yotzeit. Moshe Leib was born in 1886 in Zlochev in Galicia, Austro-Hungary. His mother came from a family of innkeepers and his father from a family of merchants. He received a traditional Heder education and also attended Polish language school. His father wanted him to have a practical education, so he took him at the age of 12 to Vienna and apprenticed him to a sign painter. It was there in Vienna that Moshe Leib began writing German verse, and he also distinguished himself as an athlete in soccer, biking, and swimming. In 1907, he returned to Zlotchow, finding himself now a cultural stranger to his birthplace. When other young Yiddish writers in the town convinced him to give up German and start writing in Yiddish, and he submitted his first poem for publication in Yiddish in the Yiddish newspaper, the editor turned it down, saying it was too mature for a beginner. So Moshe Leib took the name of his sister, Frida, as his pen name, thinking they might be more likely to publish a woman's writing and those new poems were indeed accepted under his sister's name. In 1908, Moshe Leib arrived here in New York, and he didn't have many connections. He had to take various jobs, including window washer, waiter, and for a time, presser. And he was terrible at all of them. His talent was for poetry, and he was proud of it and uncompromising. 
We're going to turn now to Yiddish literary scholar and Halpern translator, Catherine Hellerstein of the University of Pennsylvania. My name is Catherine Hellerstein. I'm honored to bring you a greeting from Moshe Leib Halpern's family. His son, grandchildren, and great-granddaughter have asked me to say the following on their behalf. Moshe Leib's art and poetry have brought us pride and joy, laughter and sadness all our lives. We are very happy that others continue to find pleasure and solace in his work as well. Signed, Ying, Sarah, Mark, David, and Rachel Halpin. I'm going to read one of my favorite poems by Moishe Leib Halpern, Bank Ahame, Long for Home, a poem I translated many years ago and published in my first book of translations in New York, a selection. In this poem, Halpern articulates the emotional paradox of immigration, especially that of Jews coming to New York from Eastern Europe at the beginning of the last century when an immigrant experienced homesickness for the despised place that he had had to leave. Long for home and hate your homeland. Be a branch broken from a withered tree. Be a fleck of ash in a burning tower. Torment yourself with your pain, little man. If a lion strayed here, he would go mad. He would tear himself apart. Cry for your years, little man. Your tears fall into the sea like rain. Bank a heim. Bank a heim und has dein heimland. Sei an opgebrochen zweigel von a boim a long fardarten. Sei a kleinstig aschen stäubel in a brennendicken turum. Kass sich menschel in dein wetig. Wenn a leib soll do verblongen, wollt er wahnsinnig geworden, wollt er sich allein zerrissen. Wen auf deine Jahren menschel, wie in jam rein a regen, fallen deine Träden. Poetry such as this shook up the Yiddish literary world. While other poets wrote sentimental odes to their hometowns, in Zlotchev Mein Heim, Moshe Leib concludes that the only good thing about his hometown is that he will not be buried there. His troubled feelings for the old country were no doubt further inflamed by World War I and the concurrent and subsequent pogroms. But as noted, his life in America wasn't easy either. He experienced great want. Let's hear his imagined dialogue between an immigrant son and his mother in the old country, read by stars of the Yiddish stage and the Hollywood screen, Alan Lewis Rickman and Yelena Shmuelson. In Goldenem Land. Zu dem, wo's de Mama mir gläuben gewollt, als alles Ding bei ins Wert verwandelt in Gold. Als Gold wird von Blitten von Eisen gemacht, von Blitten von Eisen. Bei Togen bei Nacht. Mein Sohn, für ha Mama behalt man sich mit. Ha Mama der Kont und ha Mama fehlt mit. Mir dacht sich, als du hast kein Bräut zu der Saat euch dort in dem Goldenem Land nicht gehabt. Oi, Mama, mein Mama. Sie fällt es dir ein, als Bräut bei uns warf man in Wasser herein. Der Fahr, weil es geht in sei so viel, die Erde, als Häupt und Verlieren dem goldenen Welt. Ich weiß nicht, mein Sohn, nur es weint mir mein Herz. Dein Punnen sei teus wie die Nacht, als so schwarz. Und schleife dich fallen die Augen dir zu, als so wie bei einem, was schallisch noch ruh. Ui. Mame, mein Mame, du hast doch gehört von Bahnen, was jungen sich hinter der Erde. Fahrtug schleppt die Bahn von Gelegen heraus und spät auf die Nacht bringt sie wieder ein Haus. Ich weiß nicht, mein Sohn, aber tief ist mein Wund. Ich hab dir weg geschickt, jung und gesund. Mir dacht sich hat nicht den Erstes es gewesen. Und heint muss ich wieder als euch sein. Was zapst du mir, Mama, von Herzen das Blit? Sie fühlst du denn gar nicht, wie weh das mir tut? 
Was weinst du, mein Mama? Sie sagt dann euch wie ich, als er wand, als euch finster und euch. Wie soll ich nicht weinen, mein Sohn, über dir? Vergessen an Gott und vergessen an mir? Jetzt ist dir das eigene Leben erwandt, was steht dir in Wegen dem goldenen Land? Gerecht bist du, Mama. Mir sein sie schät. A goldene Kate und an eisene Kate. A goldene Stuhl im Himmel für dir, in goldenem Land. A Tlier für mir. Caught on the horns of a dilemma, the poet has his own private problems, but he transmutes them into delightfully dyspeptic poetry on the human condition. Take, for instance, this piece from his second book of poetry, The Golden Peacock. It is entitled, Man, That Ape. And Miri is going to read it for us. Der Mensch, der Aff. Der Mensch, der Aff, hat zum ersten Mal der Send dem Elefant in der Nacht. Hat sich in der Finster im Eis gedacht, als der Elefant geht angetan in Häusen. Hat er wegen dem er so lang getracht, bis er hat von Feinblätter vor sich aufgenäht Häusen. A Hemd und Schirch und ein Unterhemd und ein Euberkittel und ein Hittel und ein Jamelke unteren Hittel. Der Mensch, der Aff. Nun, das ist noch gar nicht. Zum ersten Mal, der Sende Livone in der Heuch, hat er zugehalten, das Weib war ein Beuch und ihr abgesmaliert die Haar von Bronnen und der Noch, gde sie so blischen euch, hat er Kalk zerfiert und sie beschmiert und mit Gold wie viel hat gehabt, baziert. Und als so hat noch dämmert euch nicht geblischtet, hat er geritschet und gepischtet, der Mensch, der Aff. No, das ist noch gar nicht. Zum ersten Mal, der sind die Sonne, wie sie geht auf zwischen Berg und Himmel, was kommt sich zu neu? Hat er mit die Fäusten darauf geschworen, als er muss euch hin darauf. Und sind dämmelt, läuft er und hat nicht kein Zeit, von Misrich sei zu Meirich sei und die Sonne geht auf und die Sonne geht unter und er kriegt ewig herauf und herunter. Der Mensch, der Aff. Meister Leib couldn't underline sharply enough the futility of labor. At one time, another poet in his circle, Mani Leib, ran into him on the street and asked what he intended doing for work to make a living. Moshe Leib answered thusly. Work? My relatives wanted to make a butcher or a waiter out of me. The devil take them. But I'd rather hang myself on one of these lampposts the lamp posts here in America are strong enough to hold the likes of me. In Vienna, where lamp posts are tall, fragile, and delicate, they would lose their daintiness if a peasant like me were to dangle from them. The devil take it, I hate waiters and butchers. In fact, although he loved to dress up nicely, he didn't have much use for anything else to do with bourgeois life. New York Times bestselling author Michael Wex, author of such classics as Born to Kvetch and Rhapsody in Schmaltz, Yiddish Food and Why We Can't Stop Eating It, will read Moshe Leib's satire on the self-aggrandizing daydreams of a Galicianer Chede Rebbe or Hebrew school teacher. Michael. Avsim. Moisheleb Halter. Mit der Bärdel, wie er heute Meier, schockert sich der Kuchen Harschelbeier, 
er sucht teure, de Tarnedem herren, und sei fallen fahren hafen stehren, und der obgesucht das Stückel teure, er streift das Licht von der Meneure, und verbast mit Eil wird nasch ihr so, und er sagt sich aufzurehen, ab ihr so. Obgeritt, was hat das Acht aus Bachel, der Obstach heißt es, noch etwas am Machel, bringt man in dem Kuckerhosekuchen, sie trinken, hebt der Hund zu fluchen, setzen Sacharim im Sahnerwaber, glanzt bei sie der Bäumel auf der Lager, kneipt der Kuchen, und er tinkt pamelich, wird ihm wieder auf den Herzen freilich, es der Rub der Kuchen Harschel Bayer, trinkt der Rösa, Drazen, Falzen, Eier, wisst auch ob der Lefzen mit dem Beerdl, in er holt von der Schierfeierdl. Will er es so wollt in ihm zu legen, traben Schlafen ob von ihm zu fliegen. In es tanzt und peugt vor ihm sein Genendl, mit dem Jamsche Stock im Kupperfendl. Ist der Himm dem Kuchen Harschel Bayer, Tage sehr geht, und sehr teuer, kratzt das Ach verwoltet mit der Guppel, in sein scheinem Weingarten beim Nuppel, in er leigt sein Genendel auf den Beitel, und er tit die Reust aus Fagenbleitel, in wie Schleume, in so Klieger Keimig, singt der Schirra Schirren, äußenweinig. <lacht> Why stop there with the satire of the Galizianer Cheder Rebbe? Moshe Leib saw that once unleashed, human desire knew no bounds at all. So we're going to hear from our friend, the Ophir award-winning actor, Mike Burston, who's currently playing the vampire's rabbi in the hit Israeli series, Judah, available on Hulu, and directing episodes for the Netflix series, Fauda. Mike will read the story with the world. I meise me de welt. Ihr befehl me so leine me de welt, hat der König gesagt. Ist das Land gewor geworden und erfunden, hat die Mama ihr lebendigen Sohn die anemmesten Teut überklugt. Aber das Packereisen im Feld und die Säule unter dem Schuss des Hammer und die Mäuse im Kammer haben Stillerheit gelacht, dem hat sie die Psure gebracht, die Dosecke finstere Psure. Jetzt hat mich schon eingenommen in die Welt. Was soll man tun mit ihr? Sie kann nicht allein in dem König Schloss, man hat vergessen zu nehmen am Moss von der Welt, den man hat gemacht mit ihr. Aber das Sackreisen im Feld und die Säule unter dem Schuss des Hammer und die Mäuse im Kammer keikeln sich vor Gelächter schön. Sie zittert Asch bei dem König die Kräum von sehr versteht Gelächter. Der Häufleit meinen, die Welt soll derweil aber wachte in Dreußen stehen. Aber der König ist wie der Teuter so blass. Er hat Meure, die Welt kann noch werden nass, wenn es wird der Regen gehen. Aber das Ackereisen im Feld und die Säule unter den Schuss des Hammer und die Mäuse im Kammer lachen als euch, das ist schon ein Schreck. Sie starben schier vor Gelächter weg, was die Welt steht noch als in Dreußen. If the world still stands outside, why shouldn't the poet think of himself as standing outside too? Working like a busker, a street drummer, for pennies a song. Here we have Yiddish singer and scholar Miriam Chaya Siegel performing Der Gassen Poikel, the street drummer, to a setting by Henach Khan. At the piano, composer and professor of musical theater, Raphael Kristal. Tanzig, hefker, tanzig, blind, 
Gassarein und Gassaruis Bin ich alt und krank und groi Wenn man Art ist Ho, ho, ho Vor a Kuppel groschen Blois Vor a Kuppel groschen Blois Poik ich has die Poik zu platzen Und ich ginge in die Tatzen Und ich dreh sich rundherum Gin, 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 boom Gin, 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 boom Lachen, Kinder, lustig So Moisha Leib with the Gassenpoiker could write comical conceits about himself as a street drummer, but he also saw himself as a kind of midnight philosopher. Here, Miri Korol, our friend and director of the California Institute for Yiddish Culture and Language and UCLA lecturer in Yiddish studies, reads one of her favorite poems. Why? Well, Miri? Just because. Glata Zoi for Moshe Leib Halpelm. So in the middle of the night, Moshe Leib stood up the world to contemplate. And while to his own thoughts he is listening, someone in his ear is whispering that everything is straight and that everything is awry and the world spins around everything. So Moshe Leib plucks with his nails at a straw and smiles. Why? Just because. And plucking at a straw at night, he does some other thinking. He thinks, and to himself, again, he is listening till someone in his ear is whispering that nothing is straight and that nothing is awry and the world spins around nothing. So Moshe Leib 
plucks with his nails at the straw and he smiles. Why? Just because. Glat Azoi. Hat Moshe Leib sich an Nidel gestellt inmitten der Nacht zu der Trachten der Welt. Hört er zum eigenen Trachten sich ein, schäftet ihm Emitz in euer Arein. Als alts Ding ist gleich und als alts Ding ist krumm. Und es dreht sich die Welt herum, alts Ding herum. Zuckt Moshe Leib mit den Nägeln ein Streu und schmeichelt, ah was? Gut, das soll. Zuckt er so sich die Streu in der Nacht? tut sich ihm noch einmal etwas ertracht. Tracht sich ihm, hört er sich noch einmal ein, schöpft ihm immer in eure rein. Als gar nicht ist gleich und als gar nicht ist krumm und es dreht sich die Welt, warum gar nicht, warum? Zuckt Moshe Leib mit den Nägeln die Streu und schmechelt, was? glatt als soi. So we've seen that Moshe Leib felt ambivalent about many elements of life. And here we have Dan Kahn from Berlin with Moshe Leib's ode to ambivalence. Mein Umru von a Wolf von Moshe Leib Halpern. Mein Umru von a Wolf und von a Bär mein Ruh. Die Wildkeit schreit in mir, die Langweil hört sich zu. Ich bin nicht, was ich tracht, ich bin nicht, was ich will. Ich bin der Zäuberer und bin das Zäuberspiel. Ich bin ein Rettenisch, was matert sich allein, ein Flinker wie der Wind, gebunden zu einem Stein. Ich bin die Summersohn, ich bin die Winterkälte. Ich bin der reiche Freund, was warf mit golden Geld. Ich bin der Jung, was spannt, das Hittel auf der Seite, wo es gern wird pfeifendig von sich allein die Zeit. Ich bin der Fiddel, wo ich das Peikel und der Bass von alte Klesmer drei, wo spielen auf dem Gas. Ich bin der Kindertanz und beim Levonenschein bin ich der Narr, wo es bängt in bläuen Land herein. Und als ich gehe vorbei an eingefallen Häus, bin ich die Pustkeit euch, was guckt von dort heraus? Als Sind bin ich die Schreck in Reusen fahr mein Tier. Die Grub, die Offene, was wart in Feld auf mir. Als Sind bin ich ein Licht, ein Jahrzeitlicht, was brennt. Ein übrig Bild, ein Alts auf Gräu verstäubte Wend. Als Sind bin ich das Harz. Der Umet in a Blick, was hat gebänkt noch mir mit hundert Jahr zurück. Als sind bin ich die Nacht, was heißt mich wären nied, der schwerer Nacht zu man, das stille Oventlied, der Stern über mir dort oben in der Heuch, das Räuschen von a Bäum, a Glockenklang, a Räuch. That innate restlessness and ambivalence is palpable in this photograph of Moshe Leib. And even more so in this series of self-portraits drawn over the course of about a decade. But the wolf and the bear finally found a balance with the figure of Reusele, or depending on your dialect, Reusele, Baron, whom Moshe Leib courted from 1916 to 1919. And this sketch of her is, of course, also by Moshe Leib. Ruth Weiss suggests that the publication of In New York in 1919 finally gave him the confidence to pop the question, and Reusele said yes. From Berlin, Sasha Luria and Craig Udelman with one of Moshe Leib's odes to Reusele. The musical setting is by Ben Yeoman. <laughs> Her 
Von der goldenen Pave, Sarche beim Bregjam, Teil 38. Frag ich bei mein lieber Freud, wie er so zu verendigen dem Roman in mein Bichle, sagt sie, das Glück soll er weg mit der Bahn und zurückwinken mit der Tichle. Sag ich, Tichele schmichele. Sagt sie, Bichele schmichele. Und fragt mich, sie will ich nicht besser Kave mit der Kichele? Sag ich, Kichele schmichele. Und heiß mir aufziehen auf mein Kischen nach Zichele. Sagt sie, Zichele schmichele. Und heißt mir an ein Trocken zum Schuster ihr Schichele. Sag ich, Schichele schmichele. Wer sie bräugt und weist mir, als ich hab schon a plechele. Sag ich, plechele, schechele, zechele, kechele, techele, bechele, schmechele. Kann sie nicht sagen, also ich gich wie ich, also ich gich wie ich. Plechele, schechele, zechele, kechele, techele, bechele, schmechele. Hab mir in einem gelacht, in einem gelacht. Bis sie hat mir die Augen vermacht. Die Augen vermacht. Und mich eingewegt mit dem Lied von einem Regen. Mit dem Lied von einem Regen, was mir singt von kleinen Kindern wegen. <lacht> well done, Shane. From Berlin, here is actress Jeva Latsker Khan and a special guest um, with what Ruth Weiss calls an uncommonly tender musing. Gay Vertreibsing von Moshe Leibhalpen. As kommen Leid mit blottige und große Fies und fragen keinem nicht und öffnen alle Tieren, und nehmen in ein Häus bei dir herumspazieren, wie in ein Säunehäus ärgert in ein Hintergass. Da ist es ihr doch dem Herzen schönster Spaß, an nehmen zu tun Beitsch in Hand. Wie ein Baron, was lernt sein Zerknecht, gut Morgen sorgen, und poschet wie die Hint, 
sind ja alle zu verjagen. Was aber tut man mit der Batsch? Es kommen Leute mit sangen blonde Haar und himmelblaue Augen und kommen wie die Vögel flink hereingeflogen und wiegen Kleumerstich in schöne Träumen ein und ganven in der Weile sich in dein Herz rein und tun singen die, die kleine schichtlich Häus und boden wie in Sommer teichlich Kinderkleine bei dir in Herzens Blut die Fissler sehr schöne. Speaking of those who enter our hearts, in 1923, Roizala and Moishe Leib had a son, Isaac, whom they called Yingala, or Ying for short. This is a portrait Moishe Leib sketched of him. And Mark and Sarah were kind enough to send us this photo of their father, Moishe Leib Halperin's son, Ying, today, standing in front of one of his father's paintings. Mark, can you unmute and briefly describe what you told me about that uh, picture? Uh, sh sure. Uh, just to say, this has been uh, in our living room f forever. So uh, it's, it's always been part of our life. They moved to Los Angeles at some point. And I don't know how old dad was. He, you know, f four maybe or something. I don't, you, you all probably know the dates better than I do. Um, <laughs> And he drew things he saw. So uh, they went on a train, and uh, I don't know who the person is in the middle, and they saw a flamingo, or is that an avocado, and it's a tree. And <laughs> Moshe Leib collected these little scraps of paper here and there. I have a recording, if I can find it, of Dad explaining all of this. Moshe Leib collected the little scraps of paper and arranged them and looked at them and then made a painting based on the, the themes that were most common in dad's little scribbles. Uh, and that's what this is. I should say, yeah. dad did the same thing. I see Sarah smiling slightly. We moved uh -huh. to Denmark and my dad collected a whole bunch of little drawings that Sarah had made. And that's also a family treasure, made a painting from that. Well, thank you. Um, again, citing Ruth Weiss, fearful of his own susceptibility to tenderness after that uh, 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 Halperin made fun of his lingering romantic notions and camouflaged his deepest anxieties with humor. So we're going to go again to Mike Burston in Los Angeles for Moishe Leib's humorously gothic meditation on looming death. Memento Mori, when Moishe Leib helped him. When as Moishe Leib the poet let that sail, as he wrote them toit of the chvalis gesehen, as he wrote them a chalein in a spiegel, and this is the frigo, as he wrote them, se wet men den gleben, Moishe Leib, und als Moische Leib und dem Teut von der Weiten begrüßt mit der Hand und gefragt, wie es geht, und darf gebeis soben Menschen viel täusend, in was er sich will, mit dem Leben gefreit. Sie wird mit dem Leben, Moische Leib. Und als Moische Leib wird mit Tränen sich schweren, als so zu dem Teut im Gezeugen, als soi, als soi, wie es zieht, a verbrenkten, in Uvent, zum Fenster von sein Safar, heiligte Freu. Sie wird mit dem Leben, Moische Leben. Und als Moische Leib wird dem Teut vor sein Mohn, nicht greu und nicht finster, nur farbenreich schön. Als soi wie er rot darin zehn sich bewissen, dort weit zwischen Himmel und Chvalis allein. Sie wird mit dem Leben, Moische Leib. 
Moshe Leib made a living from tenuous associations with the various Yiddish journals and papers in New York. Early on, he wrote for humor magazines, and for a few years in the early 1920s, he was considered the king of the Morgenfreiheit, a communist paper. Neither Moshe Leib's writing nor his personality, however, fit into a tidy political box. He worked on other journals and even tried seeking his fortune in Los Angeles. By 1930, he was in declining health. He struggled to stay afloat, supporting his family and trying to hide his problems from them. On Sunday, August 28th, 1932, Moshe Leib took his family to Farakaway to enjoy the beach. But after a swim, he collapsed. A couple of days later, the doctors sent him to the hospital. And the next day, Wednesday, August 31st, 1932, Moshe Leib Halpern passed away. Death had come to him just as he predicted in Memento Mori on the waves. Mir demonin im zum guten mit Liebschaft und mit Opschei. And now here again are Dan Kahn and Yeva Lapskill and their own young Leib, who you've met before. May he live and be well to 120, bis in der Mswansik, with one last text, perhaps Halpern's most popular set to music by Ben Yomen. Die Sun wird aruntergehen. Die Sun wird aruntergehen, hinter den Berg wird kommen die Liebe aus Stille zu gehen. Wird kommen die Liebe aus Stille zu gehen, zum Moment, wo sie sitzt auf der Boden stehen und weint vor sich in der Zum Moment, wo sie sitzt auf der Boden stehen und weint vor sich in der Die Sonne wird heruntergehen hinter dem Berg. Wird kommen die goldene Farbe zu fliehen. Wird kommen die goldene Farbe zu fliehen. Und mitnehmen wird sie uns alle hin. Ahin, wo die Bankschaft wird ziehen. Und mitnehmen wird sie uns alle hin. Ahin, wo die Bankschaft wird ziehen. Die Sonne wird heruntergehen hinter dem Berg, wird kommen die Nacht und wird singen die Ruhe, wird kommen die Nacht und wird singen die Ruhe. Arriber die Augen, wo es fallen schon zu, zu schlafen in ewiger Ruhe. Arriber die Augen, Bravo. So, Moshe Leib Halperin, COVID sein on Denk. We want to thank all of today's participants and particularly the family of Moshe Leib Halperin who have joined us uh, to honor their father, grandfather, and great grandfather. 
Uh, biographical materials were drawn from the Congress for Jewish Culture's Biographical Dictionary of Modern Yiddish Literature, Ruth Weiss's A Little Love in Big Manhattan, and the many writings of Catherine Hellerstein. Thank you all for uh, coming together today. And that concludes the official program. If uh, anyone has questions or wants to chat a little bit, I'm up for sticking around. I know, uh, I know uh, uh, as Weck said, uh, he's, uh, he's a favorite poet or a beloved poet of, of many of us here. So thanks. Yeah, I, I just I just want to say what an honor it was for me to be part of this with all of you wonderful people and to to really a big big Yasha Koyach to Shane who organized this entire program and really mo and the text that that you heard was really Shane's creation. So and thank you many so of much. the English translations are by Catherine Hellerstein. We mentioned at the beginning but we should mention here at the end that many of those are hers and in the YouTube videos that will be listed on those. Mm -hmm. Yeah. 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 So. Thank you for a wonderful, wonderful program. Mm -hmm.